വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പതാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരുപാട് ആലോചിച്ചെടുത്ത് തീരുമാനല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ സി നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം ഇതിപ്പോൾ സ്ഥിരം നമ്മളെ പൊട്ടിയാക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്താ ചെയ്യാം കുറെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എനിക്കും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ പത്ത് വർഷം സ്നേഹിച്ച് കേട്ടിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്ത അവളുടെ നിന്ന് കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും ശരിയാ ട്രസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല മനസ്സി ബ്രേക്ക് പിന്നെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി അല്ല ഇനി എന്താ പ്ലാൻ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല ഇനി ഇവളുടെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം പഠിപ്പിക്കണം എനിക്കിനി ഇവള് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല നീ ഏത് ഇന്റർവ്യൂന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്തായി ഓ അത് അതിലുള്ള ഭാഷയെ കണ്ടിക്കണ്ട എല്ലാ സ്കൂളും ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു കുറെ കാറ്റം ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആകെ ഡെസ്പായി മൈൻഡ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു നീ ഡൈവോഴ്സിന്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോ എന്തിന് അവര് കളിയാക്കി ചിരിക്കാനും അവരായിട്ട് കിട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് റിലേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലാം ഇതിപ്പോ ഞാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നല്ലേ ഇവിടെ എന്തായാലും സോളപ്റ്റ് മീ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും അല്ലല്ലോ ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോ അവര് കുട്ടിയെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ വന്നതല്ലേ സോ നീ ഒന്ന് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കും ഈ ടൈമിൽ മെന്റലി നീ ഓക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നിന്റെ ഫാമിലി തന്നെയാ നീ പോയി സംസാരിക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോര് ഫാമിലിയും വീടും ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഇവളും ഒന്ന് ഓക്കെ ആവും എന്തേ ഈ വഴിക്കൊക്കെ ഐ ഗെറ്റിംഗ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് എന്ത് ഞാൻ ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്തിര് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അഖിലേ സിങ് സമ്പന്നൽസ് അവന് വേറൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കിത് മുന്നേ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ല കുറെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ അവനെന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ പൊന്നു കൂടെ എത്ര വർഷം പ്രേമിച്ചു പത്ത് വർഷോ ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് അന്ന് എതിർത്തപ്പോ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പുമായിരുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കിട്ടോ ഇല്ല ഞാനിട്ട് ഇറങ്ങി കണ്ടില്ലേ അവൾ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കി നടക്കത്തില്ല കുടുംബത്തിന്റെ മാനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ സാധനമില്ല അവൻ പറഞ്ഞാ ശരി ചെറുപ്പം മുതലേ ആണാന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലല്ലേ നടപ്പ് തന്നിഷ്ടല്ലേ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവനും കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അനുസരിക്കണം എന്തായാലും നീ ഒരു പെങ്കൊച്ചല്ലേ കൊറേയൊക്കെ സഹിക്ക ക്ഷമിക്കൊക്കെ ചെയ്യണോന്നേ അമ്മ അവനെന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണേന് സഹിക്കണേനെ ഒരു പരിധിയില്ലേ ഇതാണ് കണ്ട ഈ സ്വഭാവമാണ് നീ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്താണെങ്കിൽ നീ സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നീ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്നെ നാണം കെടുത്തിയിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ കയറി വരാൻ സമ്മതിച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ കൊച്ചിനെ ഓർത്തിട്ടാ ഇവളുണ്ടല്ലോ സ്വത്തിന് വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് പൈസ ഞാൻ തരത്തില്ല നീ നേരത്തെ കഴപ്പൂത്ത് പോരത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി അവൻ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോയി അതേപോലെ നീ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഇറങ്ങി നോക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ശരിയായിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വിഷമമൂത്തപാരം കൈയും കാലം കാണിച്ച് ഇറങ്ങി പോയതല്ല ഞാൻ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വത്തിന് പോയിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പം മുതലേ നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാൽമ കാലേറ്റിച്ച് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പാടില്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം കറങ്ങാൻ പാടില്ല ആരോട് ഇതിർത
കാരണം ചോദിച്ചാലോ നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് 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 എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവളാക്കി തീർത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ഞാൻ സുഖം തേടി പോയവളാണെന്ന് അല്ലേ സുഖം തേടി പോകുന്നൊരു പെണ്ണ് ഒരിക്കലും പത്ത് മാസം ചുമന്ന് രാത്രി ഉറക്കവും കളഞ്ഞ് ഇത്രയും പെയിനും സ്ട്രെസ്സും ബോഡി പെയിനും മൂഡ് സ്വിങ്സും അനുഭവിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സുഖം തേടി പോയതല്ല ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോയതാ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പെണ്ണാണ് എല്ലാം സഹിക്കണം പൊറുക്കണം വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ക്ഷമിക്കല്ലായിരുന്നു അമ്മേ വിട്ടുകൊടുക്കല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവന് പഠിക്കാൻ ലോൺ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനും എൻ്റെ ഡ്രീമും എല്ലാം ഞാൻ അവന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ സ്വന്തം പെങ്കൊച്ചിന് ആരുടെയും മുന്നിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാനല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകാര്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാനും വാതുറന്ന് സംസാരിക്കാനുമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും അവളുടെ അഹങ്കാരമല്ല അത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നാ എനിക്ക് തെറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ബാധ്യതയൊന്നും ആവില്ല എനിക്കുള്ള വളർത്തണം സമൂഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പേ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജീവിതം ഇനി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം മതി ഞാൻ പിന്നെ വേറെ നോക്കിക്കോളാം ഓ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പണ്ട് ഞാൻ ഇവളെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ താനെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായേനല്ലേ എന്റെ പൊന്നട്ടെ സേത്താനെ എത്ര കാലം വേണിലൂടെ നിന്നു ഇത് തന്റെ കൂടി വീടല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം ആ പിന്നെ ആ കൈ ഒന്ന് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആ തെണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പോട്ടെ അതങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്കിതൊക്കെ മടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കണ്ടായിരുന്നു ഓ സോറി അല്ല എക്സ് ഹസ്ബൻഡിനെ കണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ പേരിൽ എന്തോ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പിള്ളേര് മിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഏതാ ഇഷ്ടം ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ ചുറ്റുപാടുകൾ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ലോങ്ലി ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് be the best version i can be there is someone for everyone if you are there for you because satisfy your soul not the fucking society <laughs>